ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் செவன்த் நியூ புக் டேர்ம் ஒன் புவியியல் இருக்கக்கூடிய லெசன் ஒன் புவியின் உள்ளமைப்பு அப்படின்ற டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் புவியின் உள்ளமைப்பானது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தோடு வந்து ஒப்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் புவியின் உள்ளமைப்பை வந்து மூணு பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கிறாங்க புவியின் மேலோடு கவசம் புவிக்கரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க புவியின் மேலோடுனா என்ன அப்படின்னா புவியோட வெளிப்புற அடுக்கு தான் வந்து புவியோட வேல் மேலோடு புவியோட வெளிப்புறத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாகவே புவியோட வெளிப்புறத்தில் வந்து தரைப்பகுதியும் தண்ணீர் பகுதியும் இருக்கும் தரைப்பகுதி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து கண்டப்பகுதி அப்படின்றாங்க தண்ணீர் பகுதி வந்து கடல் பகுதி அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி இந்த புவியோட வெளிப்புற அடுக்கோட சராசரி அடர்த்தி எவ்வளோனா வந்து அஞ்சு முதல் முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்றாங்க கண்டப்பகுதியோட பருமன் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் கடற்பகுதியோட பருமன் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கண்டத்தின் மேலோடு அதிக பருமனாக இருந்த பொழுதிலும் கண்டப்பகுதியின் அடர்வு கடல் மேலோட்டின் அடர்வை விட குறைந்தே காணப்படுகிறது ஏனெனில் கடல் மேலோட்டின் இலகுவான மற்றும் அடர்ந்த பாறைகளின் கலவையாகும் பெரும்பாலும் கடல் மேலோடானது பசால்ட் போன்ற அடர்ந்த பாறைகளால் ஆனது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து கண்டத்தின் சாரி கண்டத்தின் பருமன் வந்து அதிகமாக இருக்குது அடர்த்தி வந்து குறைவாக இருக்குது அதுவே வந்து கடலில் வந்து அதுவே வந்து கடல் பகுதியில் வந்து பருமன் வந்து குறைவாக இருக்குது அடர்த்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து கண்ட பகுதியில் பருமன் நம்ம எவ்வளோ பார்த்தோம் முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அடர்த்தி வந்து எவ்வளோ இருக்கா வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு இருக்குது அது மாதிரி கடல் பகுதியில் பருமன் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருக்குது அடர்த்தி வந்து மூணு புள்ளி ஜீரோ வந்து இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இதான் வந்து பருமன் பார்த்தோம் இல்லையா கண்ட பகுதியோட பருமன் எவ்வளோன்னா வந்து முப்பத்தி அஞ்சு இருக்குது அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் பருமன் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு எழுதியிருப்போம் அடர்த்தி வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு அது வந்து பின்னாடி வருது அதே மாதிரி கடல் கடலோட பருமன் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி அடர்த்தி வந்து மூணு மூணு புள்ளி ஜீரோ இருக்கும் அது மூணு புள்ளி ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து பின்னாடி வருது அதான் இங்கே அது அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த இந்த இங்கே நாங்கள் எழுதியிருக்கிறது தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா வந்து கண்டத்தோட பருமன் வந்து அதிகமாக இருந்த பொழுதிலும் இப்போ வந்து கண்ட இது வந்து கண்டம் கண்டத்தோட பருமன் வந்து கடலை விட அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் கடலோட அடர்த்தி வந்து கண்டத்தை விட வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே வந்து மூணு இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு தான் இருக்குது அப்போது கடலோட அடர்த்தி தான் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கடலோட மேற்பரப்பில் வந்து பசால்ட் அப்படின்ற ஒரு கடற் பாறையால் வந்து ஆக்கப்பட்டதுனால வந்து இந்த கடலோட அடர்த்தி வந்து கண்டத்தை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து புவியோட மேலோடு வந்து ரெண்டு பிரத்யேக பிரிவுகளை கொண்டிருக்கிறது இரண்டு பிரத்யேக பிரிவுகள்னா என்ன கண்டமும் கடல் பகுதியும் தான் இப்போ வந்து நம்ம கண்டல் பகுதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கண்டங்க வந்து கண்டத்தோட மேல் பகுதி வந்து கரும் பாறைகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய தனிமங்கள் என்ன அப்படின்னா சிலிக்காவும் அலுமினியம் தான் வந்து அதில் முக்கிய தனிமங்களாக வந்து காணப்படுது அப்படின்னு இருக்காங்க என்னென்னா இருக்குன்னா வந்து அதில் முக்கியமாக வந்து சிலிக்கனும் அலுமினியமும் இருக்குது அப்படின்றாங்க சிலிக்கன் மற்றும் அலுமினியம் அதான் வந்து இங்கே சி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சிலிக்கன்றது சி வந்து சி வந்துடும் அலுமினியம் இதில் வந்து ஆல் வந்து அலுமினியத்துலேருந்து வருது அதாவது ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா சி ஆல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது இது இணைந்தது தான் வந்து சி ஆல் சிலிக்கனும் அலுமினியமும் சேர்ந்தது தான் வந்து சி ஆல் அப்போ கண்ட பகுதியில் சிலிக்கனும் அலுமினியமும் காணப்படுகிறது அப்படின்னா தரைப்பகுதி புவியின் தரைப்பகுதியில் வந்து சிலிக்கனும் அலுமினியமும் அதிகமாக காணப்படுகிறது அது வந்து சி ஆல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த புவியோட இந்த கண்ட பகுதியோட அடர்த்தி எவ்வளோனா வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் நான் முன்னாடியும் இங்கே எழுதியிருக்கேன் கண்ட பகுதியோட அடர்த்தி வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எழுதியிருப்பேன் ரெண்டு புள்ளி ஏழு அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி அடர்ந்த பசால்ட் பாறைகளான ஒரு தொடர்ச்சியான பிரதேசம் மேலோட்டின் கீழ்ப்பகுதி அப்படின்னா வந்து புவி மேலோட்டோட கீழே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா வந்து கடல் பகுதி இருக்குது அங்கே கடல் பகுதி எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னா வந்து பசால்ட் பாறைகளான ஒரு பகுதி அப்படின்றாங்க அதுதான் வந்து இப்போ அப்போ வந்து நம்ம கடல் பகுதியை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் மேலே வந்து கண்டத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம் கண்டத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து கண்டத்தில் வந்து சியால் சியாலில் வந்து சிலிக்கனும் அலுமினியமும் இருக்குது அப்படின்னாங்க அதோட அடர்த்தி வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழுன்னு சொன்னாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கடல் பகுதி கட
சியால் அடர்த்தி சிமா அடர்த்தியை விட குறைவானதால் சியால் கண்டங்கள் மிதக்கிறது சியால் வந்து மிதப்பதற்கான காரணம் என்னென்னா வந்து அடர்த்தி வந்து கம்மியாக இருக்குது சியாலோட அடர்த்தி எவ்வளோன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழு சிமாவோட அடர்த்தி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு புள்ளி சாரி மூணு புள்ளி ஜீரோ இது வந்து சிமாவோட அடர்த்தி சியாலோட அடர்த்தி ரெண்டு புள்ளி ஏழு இது வந்து அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால மிதக்குது அதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து வந்து கவசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கவசத்தை தான் வந்து மேண்டல்னு சொல்லுவாங்க புவியின் மேலோட்டோட அடுத்த அடுக்கு தான் வந்து கவசம் இது வந்து அதே மாதிரி கவசத்தையும் புவியின் மேலோட்டையும் வந்து பிரிக்கக்கூடிய எல்லை எது அப்படின்னா வந்து மோகோரோவிசிக் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு எல்லை இருக்குது இந்த எல்லை தான் வந்து என்ன பண்ணோன்னா வந்து புவியின் மேலோட்டையும் கவசத்தையும் பிரிக்கக்கூடிய எல்லை இதான் வந்து மோகோரோவிசிக் இது வந்து எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தடிமன் கொண்டதாக இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்காங்க அதே மாதிரி புவியோட அந்த கவசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது மேல் கவசம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி கீழ் கவசம்னு இருக்குது மேல் கவசம் வந்து மூணு புள்ளி நாலுலேருந்து நாலு புள்ளி நாலு கிலோமீட்டர் சே கிலோகிராம் பர் சென்டிமீட்டர் அடர்த்தியில் ஏழ்நூறு கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் இருக்குது அதே மாதிரி கீழ் கவசம் வந்து நாலு புள்ளி நாலுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு கிலோகிராம் சென்டிமீட்டர் பர் கியூபில் ஏழ்நூறு முதல் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வந்து இது காணப்படுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து புவி கரு பற்றி பார்க்க போகிறோம் புவி கரு தான் வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புவி கரு வந்து கோர் இதோட இன்னொரு பேர் என்னென்னா வந்து பேரிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பெரி பேரிஸ்பியர் இது இதை வந்து அதே மாதிரி இந்த கவசத்தையும் கருவையும் வந்து பிரிக்கக்கூடிய எல்லை எல்லை என்னென்னா வந்து வெயின்சாட் குட்டன்பர்க் அப்படின்ற எல்லை தான் வந்து பிரிக்குது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வந்து இந்த புவியோட கோர் வந்து புவி கரு வந்து கோர்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து இன்னொரு நேம் என்னென்னா பேரிஸ்பியர்னு சொன்னேன் இல்லையா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கோர் பேரிக்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பேரி கோரு அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா வந்து கோர் பேரிக்கா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த எல்லை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வந்து பேரிக்கா வந்து குட்டையாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பேரிக்கா குட்டையாக இருக்குது கோர் பேரிக்கா அப்படின்றது தான் இதோட ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க வந்து புவிக்கரு இரண்டு அடுக்குகளை கொண்டதாக உள்ளது அவை வந்து பார்த்தோன்னா வந்து திரவ நிலையில இரும்பு குழம்பு குழம்பிலாலான வெளிப்புற புவிக்கரு இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த புவிக்கரில் வந்து ரெண்டு அடுக்கு இருக்குது என்னென்னா வந்து வெளிப்புற புவி க புவிக்கரு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா வந்து உட்புற புவிக்கரு உட்புற புவிக்கருன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அடுக்கு இருக்குது புவிக்கருல வெளிப்புற புரிக்க புவிக்கரு எப்படி இருக்குன்னா திரவ நிலையில் இருக்குது உட்புற புவிக்கரு புவிக்கரு எப்படி இருக்குன்னா திட நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க வெளிப்புற புவிக்கரு திரவ நிலையில் இருக்குது உட்புற புவிக்கரு திட நிலையில் இருக்குது அந்த வெளிப்புற புவிக்கருல என்ன இருக்குது அப்படின்னா இரும்பு குழம்பு வந்து இருக்குது உட்புற புவிக்கருவில் என்ன இருக்குன்னா வந்து நைஃப் அதாவது நிக்கலும் இரும்பானான நைஃப் அப்படின்ற ஒரு பொருள் தான் வந்து இருக்குது இது ரொம்ப நம் ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி டிஎன்பிசியில் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதாவது இதில் வந்து வெளிப்புறம் வந்து வெளிப்புறம் வந்து எப்படி இருக்கா திரவ நிலையில் இருக்குது சாரி திரவ நிலையில் இருக்குது இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரும்பு குழம்பு இருக்குது அதாவது எஃபி எஃபி லிக்விட்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குழம்புன்றதை லிக்விட்ன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃபி லிக்விட் இருக்குது உட்புற உட்புற புவிக்கரு வந்து பார்த்திங்கன்னா திட நிலையில் இருக்குது திடம் திட நிலையில் இருக்குது இதில் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நைஃபு இருக்குது இது வந்து அடிக்கடி வந்து டிஎன்பிசி இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க வெளிப்புற புவிக்கவரு வந்து எப்படி இருக்குது எந்த நிலையில் இருக்குன்னா திரவ நிலையில் இருக்குது உட்புற புவிக்கரு வந்து திட நிலையில் இருக்குது அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதி பொருட்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுதான் அதுக்கப்புறம் இதோட அடர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பதிமூணு புள்ளி ஜீரோ வந்து கிலோ கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் வந்து இருக்குது புவியின் கொள்ளளவில் புவியின் மேலோடு ஒரு சதவீதம் கவசம் எண்பத்தி நாலு சதவீதம் மீதமுள்ள பதினைந்து சதவீதம் புவிக்கருவும் கொண்டுள்ளது புவியின் சுற்றளவு ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று கிலோமீட்டர் ஆகும் இது பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி இந்த ரேஞ்ச் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க புவியோட மேலோடு எவ்வளோ புவி கவசம் எவ்வளோ புவி கருவம் எவ்வளோ அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து புவியின் நகர்வுகள் புவியின் நகர்வுகள்லாம் என்ன அப்படின்னா புவிக்கு கீழே வந்து பூமிக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா வந்து பிளேட்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளேட்ஸ் வந்து நகர்றது தான் வந்து புவியின் நகர்வுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பிளேட்ஸ் வந்து கற்கோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கற்கோள் வந்து உடைப்பால் ஏற்படும் தட்டுக்களை தான் வந்து கற்கோள் தட்டுக்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க கற்கோள் தட்டுக்கள் இந்த ஒவ்வொரு தட்டும் கண்ட தட்டுகளாகவும் அல்லது கடற் தட்டுகளாகவும் சாரி இந்த ஒவ்வொரு தட்டுகளும் கண்ட தட்டுகளாகவும் கடற் தட்டுகளாகவும் தன்னிச்சையாக புவியின் மேலோட்டின் கீழ் உள்ள மென் அடுக்கின் மேல் மிதக்கிறது அப்படின்னு இருக்காங்க இது வந்து என்னென்னா வ
இத்தட்டுக்கள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று விலகி செல்லும் பொழுது அகன்ற பிளவு பிளவுகளை புவியின் மேற்பரப்பில் உருவாக்குகிறது அதே சமயம் சிற்சில பகுதியில் ஒன்று மற்றொன்றின் அருகாமையில் நெருங்கி வரும் பொழுது மோதிக்கொள்கிறது அப்போ வந்து விலகி செல்லும் பொழுது அகன்ற பிளவுகள் ஏற்படுதாம் நெருங்கி வரும் பொழுது மோதிக்கொள்கிறது அப்படின்னு இருக்காங்க ஒரு கடற்தட்டு கண்டத்தின் மேல் மோதும் பொழுது தடிமனான கடற்தட்டு கண்டத்தட்டின் கீழே சென்று விடுகிறது அவ்வாறு செல்லும் பொழுது ஏற்படும் அழுத்தத்தினால் மேற்பரப்பு வெப்பமடைந்து உருக தொடங்கி கண்டத்தட்டின் விளிம்பு பகுதியில் எரிமலையாக உருவெடுக்கிறது அதே போன்று அடர்த்தி வேறுபடுவதால் இரண்டு தட்டுகளும் மே மோதிக்கொள்ளும் பொழுது கடல் அகலிகள் உருவாகிறதுன்னு இருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்னென்னா வந்து விலகி செல்லும் பொழுது விலகி செல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது அகன்ற பிளவுகள் உருவாகிறது அதே மாதிரி அதே சமயம் அருகாமையில் நெருங்கி வரும் பொழுது நெருங்கி வரும் பொழுது மோதிக்கொள்கிறதுன்றது ஒரு கான்செப்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கண்ட தட்டு கடல் தட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது இதில் வந்து எது வந்து அடர்த்தி அதிகமாக இருக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கடல் தட்டு தான் வந்து அதி அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா கடல் தட்டு வந்து கீழே போயிடும் கண்ட தட்டு வந்து மேலே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து வெப்பத்தால் வந்து உருகி கண்ட தட்டுகளோட விளிம்பு பகுதியில் எரிமலை வந்து உருவாகுது அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ எரிமலை உருவாகுது இந்த தடிமன் இந்த தடிமனான பகுதி வந்து கீழே போயிடுது லேசான பகுதியான கண்டம் வந்து மேலே இருக்கிறதுனால வந்து எரிமலை உருவாகிறது அது ஒரு கான்செப்ட் இது ஒரு இது ஒரு விஷயம் எரிமலை உருவாகிறது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த அடர்த்தி வேறுபடுது இல்லையா அடர்த்தி எப்படி வேறுபடுது கண்டத்தோட அடர்த்தி வந்து கம்பேர்ட் டு கடலின் அடர்த்தியை விட வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த அடர்த்தி வேறுபாடால் வந்து இரண்டு தட்டுகளும் மோதிக்கொள்ளும் போது அகழி உருவாகிறது கடல் அகழி உருவாகிறது அப்படின்றது ரெண்டாவது விஷயம் அதை பார்த்துக்கோங்க எரிமலை உருவாகிறது அகழி உருவாகிறது எப்படி இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து சிறு சில சமயங்களில் தட்டுக்கள் ஒன்றின் மேல் மற்றொன்று மோதும் பொழுது வளைந்து மடிப்புகள் உருவாகிறது அடுத்த இது என்னென்னா வந்து மடிப்புகள் உருவாகிறது இப்போ வந்து இந்த இப்போ இந்த மாதிரி வந்து உருவான மடிப்புகள் மூலயமா உருவான சிகரம் தான் வந்து என்னென்னா வந்து இமயமலை தான் இமயமலை சிகரங்கள் உருவானது இவ்வகை இவ்வகையில் தான் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க கண்டத்தட்டு நகர்வுகள் புவியின் மேற்பரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்குகிறது புவியின் நகர்வுகளை அதன் ஆக்கசக்திகளின் அடிப்படையில் இரண்டாக பிரிக்கலாம் புவியின் உள்ளிருந்து வெளியே வெளிப்படும் ஆற்றலானது அக உந்து சக்திகள் எனவும் புவியின் வெளிப்புறத்திலிருந்து இயங்கும் சக்திகள் புற உந்து சக்திகள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அதே மாதிரி இந்த வெளிப்பகுதியில் பண்ணுறது வந்து புற உந்து சக்தி உள்ளேருந்து வர்றது வந்து அக உந்து சக்தின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அக உந்து சக்திகளில் தான் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமான பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுது அப்போ வந்து எதிர்பாராத நகர்வுகளும் அக உந்து சக்தி தான் வந்து எதிர்பாராத நகர்வுகள் ஏற்படுத்துது புற உந்து சக்திகள் மெதுவான வேகம் குறைந்த நகர்வுகளை வந்து ஏற்படுத்துகிறது எதிர்பாராத நகர்வுகளான அக உந்து சக்திகள் தான் அந்த எதிர்பார நகர்வுகள்னா என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நிலநடுக்கம் எரிமலை வெடிப்பு அளவற்ற பேர பேரழிவுகளை புவியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படுத்துகிறது அப்போ அக உந்து சக்தி தான் வந்து அகம்னா வந்து உள்பகுதி உள்பகுதியில் இருக்க உள்பகுதினா என்னென்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் மூமெண்ட்டால் தான் வந்து உள்ளே குடிக்க அந்த தட்டுக்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த தட்டுக்களோட மூமெண்ட்டால் தான் வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படுது எரிமலை வெடிப்பு ஏற்படுது அதே மாதிரி பேரழிவுகள் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ வந்து அக உந்து சக்தி தான் வந்து நமக்கு அதிகமான பாதிப்புகளை வந்து ஏற்படுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து மென் பாறை கோலம்னா என்னென்று கொடுத்துருக்காங்க புவியின் மேலோட்டுக்கும் கவச மேலோட்டுக்கும் இடையே உள்ள ஒரு பகுதியே வந்து மென் பாறை கோலம் அப்படின்றாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா வந்து நிலநடுக்கம் புவியின் மேலோட்டின் ஒரு பகுதியில் எதிர்பா ஏற்படும் எதிர்பாராத நகர்வு நிலநடுக்கத்தை அதிர வைக்கும் அசைவையும் நில நடுக்கத்தையும் ஏற்படுவது நிலநடுக்கம் எனப்படுகிறது அதாவது என்னென்னா மேல் போ மேலோட்டில் ஏற்படுகின்ற எதிர்பாராத ஒரு அசைவு தான் வந்து நிலநடுக்கம் அப்படின்றாங்க எந்த ஒரு இடத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்படுகிறதோ அது நிலநடுக்க மையம் என அழைக்கப்படுகிறது நிலநடுக்கம் ஏற்படும் இடம் வந்து என்னென்னா வந்து எந்த இடம்னா வந்து அந்த அந்த ம அந்த இடம் தான் வந்து மையம் நிலநடுக்க மையம்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மையத்திற்கு மேல் உள்ள புவியோட்டு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் புள்ளியை அந்த இடத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து நிலநடு நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி எபி சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிலநடுக்க மையத்திலிருந்து அதிர்வுகள் பல்வேறு திசைகளுக்கு பயணிக்கிறது புவி அதிர்வு அலைகளை பதிவு செய்யும் கருவியை நில அதிர்வு மாணி சீஸ்மோகிராஃப் என குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்போ அந்த நிலநடுக்கம் சாரி அந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படுது ஏற்படுது இல்லையா அந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படுறத வந்து பதிவு பண்ணுற ஒரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் என்னென்னா வந்து சீஸ்மோ கிராஃப் அப்படின்றாங்க அந்த கிராஃபோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்கேல் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் எவ்வளோனா வந்து ஜீரோ டு நைன் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்கேல் அண்
இதில் வந்து என்னவா ரெண்டு அளவு அந்த ரிக்டர் அளவுகோளில் வந்து ரெண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஆற்றல் குறைஞ்சதா குறைந்ததாக இருக்குது உணர்வு உணரவே முடியாதுன்ட்டுருக்காங்க அதில் வந்து பதிவாச்சுன்னா அஞ்சு வந்துச்சுன்னா வந்து அதிர்வு அலைகள் போன்று ஏற்படும் பொழுது தான் நிலம் பிளந்து வீழ்வு ஏற்படுகிறது அஞ்சு வரும்பொழுது அதிர்வு அளவு ஏற்படுது அப்போ வந்து நிலப்பிளவு ஏற்படுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஆறு வரும்பொழுது என்னாகுது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக வலிமை உடையதாக இருக்குது அதிக வலிமை உடையதாக இருக்குது ஏழு வரும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து பெருத்த சேதம் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து நிலநடுக்கத்தின் தாக்கங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிலநடுக்கத்தால் வந்து எரிமலை வெடிப்பு ஏற்படும் புவியின் பல்வேறு பகுதிகளில் நில நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுது கட்டடங்கள் இடிந்து விழுது நிலநடுக்கத்தின் முக்கிய விளைவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மண்ணாலும் செங்கற்களாலும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடிந்து நொறுங்கி மரணக்குழிகளாக மாறுகிறது தீப்பற்றுதல் மற்றும் தீப்பற்றுதல் மற்றொரு முக்கிய ஆபத்தாக இருக்குது நிலத்தடி நீரோட அமைப்பும் நிலநடுக்கத்தால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு போடுறாங்க அடுத்து நிலநடுக்கத்தோட மூன்று வகையான அலைகள் இருக்குது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க என்னென்ன அலைகள்னா பி அலைகள் அல்லது அழுத்த அலைகள் எஸ் அலைகள் அல்லது முறிவு அலைகள் எல் அலைகள் அல்லது மேற்பரப்பு அலைகள் இது ரொம்ப முக்கியம் இது பார்த்துக்கோங்க நிலநடுக்க அலைகளோட வகைகள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து கடலுக்கு அடியில் அல்லது கடற்கரை ஓரங்களில் ஏற்படும் நிலநடுக்கமானது கடல் நீரில் பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது பெரிய அலைகளும் அதனால் ஏற்படும் வெள்ளமும் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக பெரிய சோகத்தை உண்டாக்குகிறது அதாவது இப்போ கடல் பகுதியோட தரைத்தளத்தில் க கடல் பகுதியோட தரைத்தளத்தில் அந்த தட்டுக்கள் நகர்வால் என்ன என்ன ஆகுதுன்னா வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படுது அப்போது கடலில் வந்து கடல் வந்து நிலநடுக்கத்தால் ஆடும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடலில் இருக்கக்கூடிய அலைகளோட வேகம் வந்து அதிகரித்து அது வந்து நிலத்தை நோக்கி பாஞ்சு வரும் அந்த நிலத்தை நோக்கி பாஞ்சு வர்றது தான் வந்து சுனாமி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சுனாமின்றது ஒரு ஜப்பானே சொற்றொடர் இது வந்து நிலநடுக்கத்தால் கடலில் ஏற்படும் பெலி பெரிய அலையை வந்து குறிப்பிடுறது தான் வந்து சுனாமி அப்படின்றாங்க ஜப்பானிய கடலோர பகுதிகளிலும் பசிபிக் கடலோர பகுதிகளிலும் சுனாமிகள் உருவாகுது பொதுவாக காணப்படுகிறது எங்கெங்கே வந்து அதிகமாக வந்து சுனாமி உருவாகுதா ஜப்பானோட கடலோர பகுதிகளிலும் பசிபிக்கோட கடலோர பகுதிகளிலும் சுனாமிகள் வந்து அதிகமாக உருவாகுது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்திய பெருங்கடலில் வந்து டிசம்பர் இருபத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட சுனாமி வந்து எந்தெந்த பகுதியை வந்து பாதிச்சுது அப்படின்னா வந்து இந்தியா இந்தோனேஷியா இலங்கை தாய்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் வந்து அந்த சுனாமியில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கடலோர பகுதியை அழித்து கடலுக்குள் கொண்டு சென்றது இது மனித உயிருக்கும் உடைமைக்கும் மிகப்பெரிய சேதத்தை வந்து உண்டாக்கியது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து நிலநடுக்கத்தோட பரவல் சொல்லியிருக்காங்க நிலநடுக்க பிரதேசங்கள் பெரும்பாலும் எரிமலை பகுதிகளை ஒட்டியே காணப்படுகிறது நிலநடுக்கம் வந்து எங்கெங்க எங்கே வந்து ஏற்படுதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எரிமலை பகுதி கிட்ட தான் வந்து நிலநடுக்கம் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி பசிபிக் வலய பகுதியில் ஏற்படும் நிலநடுக்கங்கள் பசிபிக் பெருங்கடலில் பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது உலகில் அறுபத்தெட்டு சதவீதம் நிலநடுக்கங்கள் இப்பகுதியில் தான் ஏற்படுகிறது அப்போ இந்த பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் தான் வந்து அறுபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மீதம் உள்ள முப்பத்தோரு சதவீதம் நிலநடுக்கங்கள் ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள இமயமலை பகுதியிலும் வடமேற்கு சீனாவிலும் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியிலும் ஏற்படுகிறது அதே மாதிரி மீதம் உள்ள முப்பத்தோரு சதவீதம் வந்து இமயமலை பகுதியிலும் வடமேற்கு சாரி இமயமலை பகுதியிலும் வடமேற்கு சீனாவிலும் ஏற்படுகிறது மீதி உள்ள ஒரு சதவீதம் வந்து வட ஆப்பிரிக்காவிலும் செங்கடல் சாக்கடல் பகுதிகளிலும் பிளவு பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளிலும் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க அதான் இந்தியாவோட இமயமலை பகுதிகள் கங்கை பிரம்மபுத்திரா சமவெளிகள் நிலநடுக்க பகுதிகளாக கண்ட கண்டறியப்பட்டுள்ளன இந்தியாவில் வந்து எங்கே வந்து நிலநடுக்கம் வந்து அதிகமாக ஏற்படுதுன்னா வந்து இமயமலை பகுதிகள் மற்றும் கங்கை பிரம்மபுத்திரா சமவெளிகளில் வந்து நிலநடுக்கம் வந்து அதிகமாக ஏற்படுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இப்போது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி சாரி அறுபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி ஒன்று பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் இது மூணு தான் ரேஷியோ இந்த அறுபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து எங்கே நட அறுபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து எங்கே வந்து இருக்கா பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் வந்து ஏற்படுது பசிபிக் பெருங்கடலோட இந்த ஓரத்தில் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெட் கலரில் வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பசிபிக் பெருங்கடலோட ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய எரிமலை இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் நிலநடுக்கத்தோட பரவு பரவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எர்த் குவேக்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த இந்த ரெட் கலரில் இருக்க ஏரியா தான் வந்து அறுபத்தெட்டு சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பத்தோரு சதவீதம் எங்கே இருக்கா முப்பது சதவீதம் வந்து இமயமலை பகுதியிலும் வடமேற்கு சீனாவிலும் காணப்படுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க இமயமலை பகுதின்றப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து வரும் இல்லையா நம்ம இந்தியாவில் வந்து இமயமலை பகுதி வந்து இந்த இடத்துக
அடுத்து எரிமலையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பிளவு அல்லது துளை வழியே வெப்பம் மிகுந்த மேக்மா எனும் பாறை குழம்பு வெளியேறுவது எளிமலை என்கிறோம் அப்போது இந்த புவியோட இந்த இதுதான் வந்து பூமி பூமியோட ஒரு பா பூமியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓட்ட வழியாக அந்த வெப்பம் இந்த இந்த ஓட்டை வழியாக வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து ஒரு பாறை குழம்பு வெளியேறுதான் இந்த ஓட்டை வழியாக வந்து பாறை குழம்பு வந்து வெளியேறுறதா வந்து இந்த இடத்துல வந்து வெளியேறுறதா வந்து நமக்கு வந்து எரிமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாறை குழம்பு வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து மேக்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேக்மா எனும் பாறை குழம்பு வெளியேறுவதை எரிமலை என்கிறோம் இந்த எரிமலை வெடிப்பில் நீளமான பிளவு மூலம் நீராவியுடன் கூடிய எரிமலை தூசுகளும் வெளியேறும் புவியின் ஆழ்பகுதியில் உள்ள வாய்க்குளும் கடந்த திரவ நிலையிலான பாறை குழம்பை மேக்மா என்கிறோம் அப்போ மேக்மானா என்னென்னா வந்து வெளிவரக்கூடிய பாறை குழம்பு அதுதான் வந்து மேக்மா அப்போ அந்த பாறை குழம்பு வந்து வெளியே வந்து புவியின் மேற்பரப்பில் வரும்பொழுது அது வந்து லைட்டாக உறைஞ்சிரும் அந்த அந்த உரையிறத வந்து லாவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லாவா அதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளேருந்து வெளியே வர்றது என்னென்னா வந்து மேக்மா வெளியே வந்த பிறகு அது வந்து லாவாவாக லாவான்னு சொல்கிறாங்க அந்த எரிமலையோட திறப்பு அல்லது வாய்ப்பகுதியை வந்து துளை அல்லது வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து காலப்போக்கில் துளை வழியே வெளியேறும் லாவாவும் இதர பொருட்களும் துளை பகுதியை சுற்றி படிந்து ஒரு கூம்பு வடிவ குன்று அல்லது மலையை வந்து உருவாக்குகிறது அதை சுற்றிலும் படிஞ்சு எண்ணத்தை உருவாக்குதான் வந்து கூம்பு வடிவ குன்று அல்லது மலையை வந்து உருவாக்குகிறது கூம்பு வடிவ குன்றின் உச்சி பகுதியில் தோன்றும் பள்ளத்தினை எரிமலை பள்ளம் கிராட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த உச்சியில் வந்து ஓட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஓட்டையை வந்து எரிமலை பள்ளம்ன்றாங்க எரிமலை பள்ளம் வெடிப்பின் பொழுது பொருட்கள் வாய்ப்பகுதியில் படிந்து வழியை அடைத்து கொள்ளும் அப்போ அந்த வழியை வந்து அடைச்சிக்குதா சில நேரத்தில் அப்போது எரிமலை வந்து அடைச்சிக்கிட்ட அடைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து சேர்ந்து 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 என்ன ஆகுதுன்னா வந்து திடீர்னு வேகமாக வெடிக்குமா அப்போ வேகமாக வெடிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஓட்டை வந்து பெருசாகிடும் பெருசாகிறது வந்து என்ன ஆகுன்னா வட்டக்குண்டின் உச்சியில் பெரிய பள்ளம் வந்து உருவாகிறது ஏன்னா அடைச்சிருக்கு அடைக்கும் போது உள்ளேருந்து வெளியே வர முடியாமல் திணறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ திடீர்னு வெடிக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து பெரிய ஓட்டை வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது அப்போ வந்து அந்த இடத்துல என்ன ஆகுனா வந்து பெரிய பள்ளம் வந்து தோற்றுவிக்கிறது இந்த பெரிய பள்ளத்தை வந்து வட்ட எரிமலை வாய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து கால்டெரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால்டெரா அப்படின்றாங்க இந்த இங்கிலீஷ் நேம்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க என்னென்னா வந்து மேக்மா வெண்ட்டு துளை வந்து வெண்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க லாவா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எரிமலை பள்ளம் வந்து கிராட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி வட்ட எரிமலை வாய் எரிமலை பள்ளத்துக்கும் வட்ட எரிமலை வாய்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க எரிமலை பள்ளம்னா என்னென்னா எரிமலையோட வாய் பகுதி அந்த உச்சி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளம் தான் வந்து எரிமலை பள்ளம்ன்றாங்க ஆனால் எரிமலை வாயினா என்ன அப்படின்னா அந்த எரிமலை பள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு சில பொருட்கள் வந்து அந்த அடைச்சிக்குது தூசி எல்லாமே அடைச்சிக்குது அப்போ வந்து அது அந்த வெளியே வர முடியாமல் திணறிட்டு இருக்க எரிமலை வந்து வேகமாக வெடிச்சு சுத்துறப்ப அந்த எரிமலை பள்ளமே பெருசாகிடுது பெருசாகிடுறதுனால அது வந்து வட்ட எரிமலை வாயாக வந்து மாறுது அடுத்து வந்து எரிமலை வெடிப்போட விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அதே மாதிரி இந்த விளைவுகள் வந்து இதில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம மேக்சிமம் வந்து இதோட காரணம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது முப்பத்தஞ்சு மீ நம்ம பூமிக்கு அடியில் வந்து உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கோம் உள்ளே போகும்போது ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு மீட்டருக்கும் எவ்வளோ வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுதுன்னா பத்து பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகமாகுது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி முப்பத்தஞ்சு மீட்டருக்கும் எவ்வளோ வந்து அதிகமானா வந்து பத்து டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப்பம் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது வந்து அதே மாதிரி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அழுத்தம் வந்து எவ்வளோ வந்து இருக்குன்னா வந்து அஞ்சு டன் அப்படின்ற அளவில் வந்து இருக்கா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் அழுத்தம் வந்து அஞ்சு டன் அப்படின்ட்டு இருக்கு அடுத்து இத்தகைய நிலையில் புவியின் உள்ளே பாறை குழம்பு மிகுந்த இலகிய நிலையில் இருக்கு ஏன்னா வந்து உள்ளே வந்து வெப்பம் ஏன்னா உள்ளே போக 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 வந்து ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு மீட்டருக்கும் வந்து பத்து டிகிரி வந்து அதிகமாகிட்டு இருக்கா அப்போ நம்ம உள்ளே போக 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 வந்து வெப்பநிலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய பாறைலாம் அப்படியே உருகி பாறை குழம்பாக மாறிட்டு அந்த பாறை குழம்பு தான் வந்து மேக்மாவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாறை குழம்பு மிதமான இலகிய நிலையில் உள்ளது இதனையே மேக்மா என்கிறார்கள் மிதமான அழுத்த நிலையில் மேக்மாவானது எளிதில் பற்றக்கூடிய வாய்க்களை ஈர்த்து கொள்ளும் திறன் கொண்டதாக காணப்படுகிறது இத்திறன் காரணமாக ஆற்றலற்ற புவி பகுதியில் மேக்மா பாறை குழம்பு வெடித்து வெளியேறுகிறது அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்து இங்கே ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எரிமலை பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வினை எரிமலை ஆய்வியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எரிமலை ஆய்வியல் வந்து வல்கனாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எரிமலை பற்றி படிக்கிறது வந்து வல்கனால
அதாவது எரிமலை அந்த லேண்ட் அந்த எரிமலை வெடிப்போட தன்மையை தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் தன்மைனா என்னென்னா அது எப்படி பரவுது அப்படின்றது தான் வந்து அதோட தன்மை அந்த பாறை அந்த மேக்மாவோட குழம்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் இது அந்த லாவாவோட ஓட்டம் அது பிசு பிசுப்பாக அது ஒட்டும் தன்மையை பொறுத்து தான் இருக்குது அது எப்படி பரவுதுன்னா வந்து அந்த லாவாவோட ஓட்டம் வந்து பிசு பிசுப்பாக இருக்கா அது ஒட்டும் தன்மையை பொறுத்து தான் இருக்குது அதாவது தேன் பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்து அதிகமாக உடையது அதாவது தேன் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்குது அதனால் வந்து மெதுவாக தான் வந்து பரவுது ஏன்னா வந்து அதனால் வந்து பரவ முடியல அப்போ தேன் பிசு 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 தன்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்குது மெதுவாக பரவுது ஆனால் வந்து நீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசு பிசுப்பு தன்மை குறைவாக உள்ளதால் எளிதாக பரவுகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க என்னென்னா தேன் ஒன்று நீர் ஒன்று தேன் வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை அதிகமாக வைத்திருக்கிறது நீர் வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை குறைவாக வைத்திருக்கிறது அது மாதிரி தேன் வந்து பிசு பிசு தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால மெதுவாக பரவுதான் பிசு பிசுன்னு ஒட்டிக்குது ஸோ அதனால் வேகமாக போக முடியல அதனால தான் மெதுவாக பரவுது இங்கே வந்து நீர் வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மை குறைவாக இருக்கிறதுனால எளிதாக வேகமாக பரவுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்து வந்து லாவாவின் ஓட்டம் அதில் உள்ள சிலிக்கா மற்றும் நீரின் அளவை பொறுத்ததாகவும் சிலிக்கா அதிகம் உள்ள அமில லாவா மெதுவாகவும் சிலிவா சிலிக்கா குறைந்த கார லாவா வேகமாகவும் வெகு தூரத்திற்கு சென்று இப்போ மெ மென்மையாக படிக்கிறது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அப்போ சிலிக்கா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அமில லாவான்னு சொல்கிறாங்க சிலிக்கா குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கார லாவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையும் பார்த்துக்கணும் அடுத்து அந்தமானில் உள்ள பேரன் தீவு பேரன் ஐஸ்லாண்ட் அதன் தலைநகரிலிருந்து நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் கிழக்கே அமைந்துள்ளது சுமத்ராவிலிருந்து மியான்மர் வரை உள்ள நெருப்பு வலயத்தில் இருக்கும் ஒரு செயல்படும் எரிமலை இதுவே ஆகும் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு எரிமலை குழம்பை வெடித்து வெளியேற்றது நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறது இதுதான் எங்கன்னா வந்து அந்தமான் அந்தமான் நிக்கோபாரில் இருக்கக்கூடிய பேரன் ஐஸ்லாண்ட் அப்படின்ற ஒரு எரிமலை தான் வந்து எரிமலை தான் வந்து நமக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது இது வந்து ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வெடிச்சதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இது பார்த்துக்கணும் பேரன் ஐஸ்லாண்ட் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து எரிமலையோட வகைகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது இந்த வகைகள் எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லாவாவோட தன்மை மற்றும் அது வெளியேறும் விதம் ஆகியவற்றை பொறு ஆகியவற்றை பொறுத்து எரிமலையின் வடிவம் அமைய பெறுகிறது இந்த வடிவம்னா என்னென்னா வந்து இந்த லாவா வந்து வெளியே வருதா வெளியே வர லாவா என்ன பண்ணுனா வந்து அது படியும் படிகிற ஷேப்பை பொறுத்து அது என்னென்ன ஷேப்பில் வந்து படியுதோ அதை பொறுத்து வந்து அந்த ஷேப்பை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு மூணு இது வந்து வகையை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அந்த வடிவத்தை கொண்டு அவற்றை மூன்று வகையாக வந்து பிரிக்கிறாங்க என்னென்னா வந்து கேடை எரிமலை தழல் கூம்பு எரிமலை அது மாதிரி பல்சிட்டா கூம்பு எரிமலை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அந்த கேடை எரிமலை வந்து ஷீல்டு வளர்க்கணும் தழல் கூம்பு எரிமலை சிந்தர் கோன் வளர்க்கணும் பல்சிட்டா கூம்பு எரிமலைனா வந்து காம்போசிட் கோன் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம எப்போவுமே தமிழ் நேமோடு சேர்த்து இங்கிலீஷ் நேமும் வந்து படித்து வச்சுக்கணும் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது கேடை எரிமலை கேடை எரிமலைனா என்னென்னா சிலிக்காவின் அளவு குறைந்து மிக மெதுவாக எரிமலை குழம்பு வெளியேறும் பொழுது கேடை எரிமலை உருவாகிறது அப்போ அந்த அந்த குழ அந்த எரிமலை குழம்பில் வந்து சிலிக்காவின் அளவு எப்படி இருக்கா சிலிக்காவின் அளவு வந்து குறைந்து காணப்படுகிறது கேடை எரிமலையில் வந்து சிலிக்காவின் அளவு வந்து குறைந்து காணப்படுகிறது சிலிக்காவின் அளவு குறைந்து காணப்படுகிறது அதே மாதிரி இவை அகன்று மென்மையான சரிவுகளை கொண்ட கூம்பு உடையத்தில் காணப்படும் ஹவாய் தீவில் உள்ள எரிமலை குன்றுகள் இவ்வகையை சார்ந்தவை இதுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஹாய கேடையம் போட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹவாய் தீவு தானே ஹாய கேடையம் போட்டுட்டு போகலாம் ஹவாய் வந்து ஹாய கேடையம் போட்டு போகலாம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து தழல் கூம்பு எரிமலை அப்படின்னா என்னென்னா மிகுந்த சிலிக்கா கொண்ட மேக்மாவை உள்ளிருக்கும் வாய்க்களை தடுக்கும் பொழுது ஏற்படும் அதிக அழுத்தத்தினால் வாய்க்களும் சாம்பல் துகள் சேர்ந்த ஒரு கலவை மிகுந்த சத்தத்துடன் வளிமண்டலத்தில் பல நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு வெடித்து சிதறும் பொழுது தலக்கூ தழல் கூம்பு எரிமலைகள் உருவாகிறது இவ்வகை எரிமலைகள் தழல் கூம்பு வடிவத்தை பெறுகிறது இது எங்கே இருக்குன்னா வந்து மெக்சிகோ மெக்சிகோ மற்றும் மத்திய அமெரிக்கா எரிமலைகள் இவ்வகையை சார்ந்தவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா தழல் கூம்புனா என்னென்னா வந்து இது வந்து என்ன ஆகுனா வந்து உள்ளிருக்கும் வாயுக்கள் வந்து தடுக்கும் பொழுது அதிக அழுத்தத்தால் வந்து சாம்பல் தூள் ஒரு கலவை வந்து மிகுந்த சத்தத்தோடு வந்து பல நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு வந்து வெடித்து சிதறுதான் அப்படி சிதறுறதா வந்து தழல் கூம்பு எரிமலைன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து மெக்சிகோவில் இருக்குது மெக்சிகோ மற்றும் மெக்சிகோவில் வந்து ம மத்திய அமெரிக்கா மெக்சிகோவே வந்து அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது மெக்சிகோவில் இருக்குன்ற மாதிரி அமெரிக்காவில்
எரிமலை சாம்பல் இது மூணு வந்து மாறி மாறி வந்து படியும் பொழுது பல்சிட்டா கும்பு எரிமலை உருவாகிறது இவ்வகை எரிமலைகள் அடுக்கு எரிமலைகள் என்னாலும் அழைக்கப்படுகிறது அப்ப அடுக்கு எரிமலைனா என்ன அப்படின்னா வந்து பல்சிட்டா கும்பு எரிமலை அமெரிக்காவில் உள்ள சியாட்டல் நகரத்துக்கு அருகில் உள்ள செயின்ட் ஹாலன் எரிமலை பல்சிட்டா கும்பு எரிமலைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்கு செயின்ட் ஹாலன் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து எரிமலைகள் அதன் எரிமலை குழம்பு வெளியேறும் கால அளவினை கொண்டு அது வந்து செயல்படும் எரிமலை செயல்படாத எரிமலை செயலிழந்த எரிமலைன்னு சொல்லிட்டு மூணா பிரிக்கிறாங்க செயல்படும் எரிமலைனா என்ன அப்படின்னா வந்து எப்போவுமே வந்து அடிக்கடி வந்து வெடித்து செல்கிற எரிமலை தான் வந்து செயல்படும் எரிமலைன்னு சொல்கிறாங்க பசுமிக் கடற்கரையோரமாக பெரும்பாலான எரிமலைகள் அமைந்திருப்பதால் இப்பகுதி பசுமிக் நெரும நெருப்பு வளையம் என அழைக்கப்படுகிறது பசுமிக் நெருப்பு வளையம் பசுமிக் படி அந்த கடலுக்கு வெளியில் அந்த பகுதியில் தான் வந்து அதிகமான எரிமலைகள் இருக்குது அந்த இடத்துல மட்டும் ஆறுநூறு வா செ செயல்படும் எரிமலைகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மத்திய திரைக்கடல் பகுதியில் ஸ்ட்ராம்போர் ஸ்ட்ராம்போலி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் உள்ள செயின்ட் ஹோலன் பிலிப்பைன்ஸ் தீவில் உள்ள ஃபினாபிடோ ஃபினாடுஃபோ மௌல் மௌலா மௌனாலோ உலகின் மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலைகளாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராம் போலி எரிமலை மத்திய தரைக்கடலின் கலங்கரை விளக்கம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இதை வந்து மத்திய தரைக்கடலில் கலங்கரை விளக்கம் என்பது இந்த ஸ்ட்ராம் போலி எரிமலை தான் அடுத்து வந்து செயல்படாத எரிமலை டார்மெண்ட் வால்கனோ பல வருடங்களாக எரிமலை குழும்பை வெளியேற்றுவதற்கான எந்த ஒரு அதிக அறிகுறியும் வெளிப்படுத்தாமல் எப்போது வேடுமானாலும் செயல்படக்கூடிய எரிமலைகள் செயல்படாத எரிமலைகள் என அழைக்கப்படுகிறது இதை உறங்கும் எரிமலை எனவும் அழைக்கப்பட அழைப்பார்கள் உறங்கும் எரிமலை அப்படின்றது தான் வந்து என்னென்னா செயல்படாத எரிமலை தான் வந்து டார்மெண்ட் வேல்கனோ தான் வந்து உறங்கும் எரிமலை இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து ஜப்பானில் வந்து ஃபியூஜியாமா அப்படின்ற இடத்துல வந்து இருக்குது அதே மாதிரி இந்தோனேஷியாவில் வந்து சிரகோட்டா அப்படின்ற இடத்துல இருக்குது இவ்வகைக்கு வந்து பிரசித்தி பெற்ற எடு எடுத்துக்காட்டாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இத்தாலியில் வந்து வெசுவியல் அது அதுவும் வந்து இந்த இந்த உறங்கும் எரிமலைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டாக வந்து இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இதை வந்து உறங்கும் எரிமலைன்னு சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம்னா வந்து இத்தாலியில் வெசுவியல் ஜப்பானில் வந்து ஃபியூஜியாமா இந்தோனேஷியாவில் சிறகோட்டா இது மூணு தான் சொல்கிறாங்க ஆக்டிவ் வேல்கனோ வந்து செயல்படும் எரிமலைகள் வந்து எங்கே இருக்குன்னா வந்து பசுபிக் பெருங்கடலோட இந்த ஓரத்தில் தான் வந்து இருக்குது அதனால தான் வந்து அந்த பசுபிக் பெருங்கடலை பசுபிக் நெருப்பு வளையம்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மேக்சிமம் வந்து ஆறுநூறு வகையான எரிமலைகள் வந்து இந்த இடத்துல காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இதில் அதே மாதிரி மத்திய தரைக்கடலில் வந்து ஸ்ட்ராம்போலி அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய செயின்ட் ஹோலன் அதே மாதிரி பிலிப்பைன்ஸ் சிவில் உள்ள பினாடுஃபோ மௌலானோ மௌனாலோனோ அது அப்படி அப்படின்ற எரிமலையும் இங்கே காணப்படுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க செயல்படாத எரிமலைகளுக்கு வந்து எங்கே என்னென்ன இருக்குன்னா வந்து உறங்கும் எரிமலைன்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து இத்தாலியில் வந்து வெசுவியல் ஜப்பானில் வந்து ஃபியூஜியாமா இந்தோனேஷியாவில் வந்து சிறகோட்டா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வந்து உறக்கத்திலேயே வந்து விசு வந்து இட்லி சாப்பிடுவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விசுனா வந்து வெசுவியல் உறக்கத்திலேயே வந்து உறங்கும் எரிமலை செயல்படாத எரிமலை உறக்கத்திலேயே விசு இட்லி சாப்பிடுவார் அப்புறம் உறக்கத்திலேயே ஜி வந்து ஜப்பான் ஜம்ப் பண்ணி போயிடுவார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உறக்கத்திலேயே ஜி வந்து ஜம்ப் பண்ணி போயிடுவாது உறக்கத்திலேயே வந்து இந்தோ இன்னைக்கு வந்து கோட்டை கட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உறக்கத்திலேயே இன்னைக்கு கோட்டை கட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணு கான்செப்ட் உறங்கும் மெரிமலைக்கு உறக்கத்திலேயே விசு வந்து இட்லி சாப்பிடுவார் உறக்கத்திலேயே ஜி வந்து ஜம்ப் பண்ணி போவார் உறக்கத்திலேயே இன்றைக்கி வந்து கோட்டை கட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் இது மூணையான இதெல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க மேட்ச் பண்ண சொல்லியும் கேட்பாங்க நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுனால ஏதாவது ஷார்ட் கட் வச்சு படிச்சுக்கிட்டா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து செயலிழந்த எரிமலை செயலிழந்த எரிமலை அப்படின்றது என்னென்னா வந்து பெரும்பாலான அழிந்த எரிமலைகளை உச்சி பகுதிகள் அறி அறிக்கப்பட்டு விட்டன வெடிப்பு ஆற்றல் முழுவதையும் இழந்து வெடிப்பதை நிறுத்திவிட்ட எரிமலை செயலிழந்த எரிமலை என அழைக்கப்படுகிறது மியான்மரின் போப்பா ஆப்பிரிக்காவின் கிளிமஞ்சரோ மற்றும் கென்யா எரிமலைகள் இதற்கான உதாரணங்கள் ஆகும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வந்து கிழி வந்து ஆப்பிரிக்க கிளி வந்து செயலிழந்து போச்சு கண்ணை வந்து செயலிழந்து போயிட்டான் கண்ணைனா வந்து கென்யா கண்ணை வந்து செயலிழந்து போயிட்டான் ஆப்பிரிக்க கிளி வந்து செயலிழந்து போச்சு அதே மாதிரி வந்து செயலிழந்து போப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செயலிழந்து போப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து உலக எரிமலை பரவல் உலகத்தில் வந்து எங்கெங்கே எரிமலை வந்து எப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் அதிகமாக வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த ரெட் கலரில் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து பசுமிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் வந்து எரிமலை இருக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இதுதான் வந்து அந்த பசி பெரும்பலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெட் கலர் பகுதி தான
அது வந்து எரிமலை வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாறை குழம்பு வந்து நிலத்தை வந்து அதிர வச்சுக்கிட்டு தான் வந்து வெளியே வரும் ஸோ அப்போ எரிமலை வெடிக்கும் பொழுது நிலநடுக்கமும் சேர்ந்து வரும் அப்போ நிலநடுக்க ஏரியா எப்போவுமே வந்து எரிமலை வெடிப்பு எரிமலை பகுதிக்கு அருகில் வந்து நிலநடுக்கம் ஏற்படுவது ஒரு இயற்கையான விஷயமாகவே வந்து அமைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ நிலநடுக்கமும் வந்து இந்த பசுமிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் வந்து நிலநடுக்கமும் ஏற்படுது இந்த இந்த பசுமிக் ரிங் ரிங் ஆஃப் ஃபயரில் வந்து எரிமலை வெடிப்பும் வந்து ஏற்படுது அப்போ வந்து பசுமிக் வலைய பகுதியை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சர்க்கம் பசிபிக் பெல்ட் அது மாதிரி இந்த மத்திய கண்ட பகுதி வந்து மிட் காண்டினென்டல் பெல்ட் மத்திய அல்டானிக் பகுதி வந்து இந்த மிட் அட்லாண்டிக் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பசுமிக் வலைய பகுதினா என்னன்னா இந்த எரிமலை பகுதியானது குவிய குவிய கடல் தட்டின் எல்லை பகுதியில் அமைய பெற்றுள்ளது பசுமிக் பெருங்கடலின் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கடல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது மூன்றில் இரண்டு பங்கு எரிமலைகள் இப்பகுதியில் அமைந்துள்ளதால் பசுமிக் நெருப்பு வலையும் பசுமிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மத்திய கண்ட பகுதி கண்ட தட்டுகள் குவியும் எல்லை பகுதியில் உள்ள இந்த எரிமலை பகுதியில் ஆல்ஃபைன் மலை தொ அதாவது மத்திய கண்ட பகுதினா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க கண்ட தட்டின் குவியும் எல்லை பகுதி கண்ட தட்டின் குவியும் எல்லை பகுதி தான் வந்து மத்திய கண்ட பகுதி அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே இருக்கும் மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதினா என்னென்னா கண்ட தட்டுகள் விலகி செல்லுகின்ற தட்டுக்களின் எல்லை பகுதியாக வந்து மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதி அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன எரிமலைகள் மத்திய கண்ட பகுதியில் என்னென்ன எரிமலைகள் காணப்படுது அப்படின்னா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரோம்போலி எட்னா கிளிமஞ்சரோ கென்யா போன்றவை வந்து இந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக காணப்படுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதியில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே எது இங்கே இந்த எரிமலை பகுதி குழாய் வடிவ எரிமலை வெளியேற்றும் பகுதியை சார்ந்ததாகும் மத்திய அட்லாண்டிக் குன்று பகுதியில் அமைந்துள்ள ஐஸ்லாந்தில் ஐஸ்லாந்தில் இந்த இடத்துல வந்து என்ன காணப்படுதா ஐஸ்லாந்தில் செயல்படும் எரிமலைகள் அமைந்துள்ளன செயிண்ட் ஹெலோனா ஹெலீனா மற்றும் அசோரஸ் தீவுகள் இப்பகுதியில் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் அந்த மத்திய அட்லாண்டிக் பகுதியில் வந்து செயிண்ட் ஹலேனா மற்றும் அசோரஸ் தீவுகள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து காணப்படுகிறதா வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதோட இந்த லெசன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிர